হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ট্রাভেল উইথ জিত ট্রাভেল উইথ জিত চ্যানেলের নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কলকাতার কাছে এত সুন্দর একটা জায়গা তৈরি যে হয়েছে সেটা সন্ধান হয়তো আপনারা জেনেছেন কিন্তু এত ক্লিয়ারলি জানতে পারেননি সেই জন্যই নিয়ে চলে এলাম আরশিনগর শিল্পগ্রাম আরশিনগর শিল্পগ্রামটা কেমন কোথায় কি সব বৃষ্টান্ত আমি দিয়ে দেব তার আগে বন্ধুরা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর প্লিজ স্কিপ করে দেখবেন না ধর্মতলা থেকে তারাতলা অবধি এসে ডান দিকে বজবাস ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা চলে আসবেন বাবালি মোড় ট্রেকার মোড় এখান থেকে এসে আমি যেভাবে দেখালাম ঠিক এই রাস্তা ধরে যাবেন এগিয়ে কোনো অসুবিধা নেই একেবারে সোজা গিয়ে পৌঁছাবেন এছাড়াও আমি ফোন নাম্বার বা অন্য আরও ডিটেলসটা আমি দিয়ে দেব সব কিছুই শহরের গরম হইহট্টগোল আর যানবাহনের চিৎকার চাচামেচি থেকে একটু নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে যদি সময় কাটাতে চান তাহলে অবশ্যই এই জায়গাটা পারফেক্ট কারণ এই যে লোকেশানটা আমি দেখাচ্ছি দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন চারিদিকে কিন্তু এমন কোনো গ্রাম বা এরকম কোনো এখনও পরিবেশ তৈরি হয়নি আমরা চলে এসেছি একদম চলুন আগে বাইরেটা দেখে নিলাম এবার যাচ্ছি ভিতরের দিকে সব কিছুই বর্ণনা করে দেব সব সুন্দরভাবে দেখিয়েও দেব রুম কীরকম জায়গা এখান থেকে মানে এরা এতটাই সুন্দর একটা ব্যবস্থা করেছে মানে যে কোনো খাবার বলুন সেটা একদম অর্গ্যানিক ফুড আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে মাছ মাংস ডিম যদি পা মানে কি পেতে চান তাহলে কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবেন মানে আপনার সামনেই একদম সেই ফার্মটাও আছে সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো আর যদি দুগ্ধ জাতীয় কোনো জিনিস খেতে চান মানে ছানা মাখন ঘি সেটাও এখান থেকে তৈরি হয় এই এদেরই প্রোডাক্ট এটা হলো সিকিউরিটি রুম এরপরে যাচ্ছি আমরা রিসেপশান রিসেপশানের দেওয়ালের যেসব চিত্রগুলো সেই চিত্রগুলো যদি দেখেন ওখানে আপনাদের মনটা অনেকটাই ভালো হয়ে যাবে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে যেটা বলছিলাম আমি এখানকার মাছ মাংস মানে আপনারা যদি কোয়েলের মাংস খেতে চান যদি করকনাথ খেতে চান যদি দিশি মুরগি খেতে চান পোলট্রি মুরগি খেতে চান বা টার্কিও খেতে চান সব কিছু কিন্তু এখানে ব্যবস্থা আছে আমি এই জায়গাটা এসে এতটাই আনন্দিত মানে আমার এতটাই ভালো লেগেছে শুধু তাই নয় এটা বেশি দিন হয়নি জাস্ট ডিসেম্বর মানে দু হাজার বাইশের ডিসেম্বরে এটা ওপেনিং হয়েছে তার মধ্যেই কিন্তু প্রত্যেকটা সময়ে এখানে পুরো বুক থাকে আমি এত সকাল সকাল এসেছিলাম যার জন্য এখানে কোনো রকম আমার শ্যুট করতে অসুবিধা হয়নি তার মধ্যে একটা রুমও পেয়ে গেছিলাম রুমের সাথে কি আছে আমি একটা চমক আছে এবং শুধু তাই না কয়েকটা চমক বেশ আছে আমি এক একটা চমক আপনাদের কাছে দেখাবো এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরবো চলুন আগে রিসেপশানে দেখে আসি এই রিসেপশানে যিনি আছেন ওনার মানে রিসেপশানিস্ট অত্যন্ত ভদ্র ভালো লোক মিস্টার প্রদীপবাবু আর রিসেপশানটা কত সুন্দর সেটাও আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমি প্রথমেই মানে একটু আগেই যখন বললাম না যে আমি সকাল সকাল চলে এসেছিলাম চলে এসেছিলাম এই জন্যই আমি এখানে ঠিক শ্যুট করতে পারলাম না সকাল সকাল এসেছিলাম এই জন্যই যে এখানে মানে গরিব শিশুদের এই গ্রামের এখানে মানে একটা পাঠশালার মতো ব্যবস্থা করা আছে এত সুন্দর আর এখানে সপ্তাহে দুদিন করে বিনা পয়সা চিকিৎসা মানে চিকিৎসা করা হয় এবং চিকিৎসক এসে ওষুধ দিয়ে যায় এই গ্রামবাসীদের সবাইকেই এই জন্যই এই জায়গাটা আমার আরও বেশি পছন্দের হয়ে গেল এত সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটা ব্যবস্থা করেছে এরা এবং শুধু এটা শিল্পগ্রাম না মানে এই রিসর্টটার জন্য অনেকেই কিন্তু এর সাথে জড়িত আছে মানে কর্ম নানান ধরনের কর্মের মধ্যে নিযুক্ত রয়েছে ফলে তাদের বাইরে আর যেতে হচ্ছে না এবার চলুন আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাই কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কিন্তু লাইক আর কমেন্টসের মাধ্যমে লাইকটা হলে তো আমি বুঝতেই পারবো নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আর কমেন্টস করে যদি আরও ডিটেলস জানতে চান তাহলে আমি সবসময় রাজি সবসময় আমি রেডি হয়ে থাকবো আপনাদের জন্য এখানে যে রিসেপশানিস্ট দেখলেন মিস্টার প্রদীপবাবু এছাড়াও আমাকে সব থেকে বেশি যে হেল্প করেছে সে হলো সুকমল খাড়া এত ভালোভাবে সব কিছু দেখিয়েছে বুঝিয়েছে সব জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়েছে খুব ভালো একটা ছেলে আপনারা যদি আসেন তার সাহায্যে সব জায়গাটাই আপনারা বুঝতে পারবেন আর এত ভালোভাবে আপনাদের ডিটেলসটা দেখিয়ে দেবে
এখানে কিন্তু আধুনিকতার সব ব্যবস্থাই আপনারা পেয়ে যাবেন কিন্তু তার মধ্যেও একটা গ্রাম্য ব্যাপার লুকিয়ে আছে মানে খাটের ব্যবস্থাটা দেখুন তারপরে যে জ্বালাটা দেখলেন জ্বালার মধ্যে ঠান্ডা জল থাকবে দেওয়ালগুলো পুরো মাটির মধ্যে একদম ওই রকমভাবেই পুরো দেওয়ালটা তৈরি চলুন এবার বাথরুমটা দেখি বাথরুমের এখানে এসেছি এইবারের জন্যই আমি আরও বিশেষ করে আপনাদেরকে বলছি এখানে আছে একটা লুকানো চমক যেটা আমি অনেক জায়গাতেই ঘুরেছি অনেক রিসর্ট মানে দেখেছি কিন্তু এই জায়গাটা ঠিক আমি লক্ষ্য করিনি এটা শুধুমাত্র আমি এখানেই দেখতে পেলাম বাথরুমের মধ্যে স্নান করা সেটা একটা অন্য ব্যাপার কিন্তু এর সাথে যদি আরও একটা ব্যাপার থাকে দাঁড়ান দেখাচ্ছি ওপেন এই দেখুন এই জায়গাটা এটা হচ্ছে একদম খোলা আকাশের নিচে স্নানের ব্যবস্থা বলুন তো কেমন লাগবে এই জায়গাটা মনে হবে না যেন পুরো একদম খোলা আকাশের বৃষ্টির মধ্যে জলের ব্যবস্থা দেখেছেন কত সুন্দর পরিষ্কার হ্যাঁ এটা কিন্তু প্রত্যেকটা রুমের সাথে অ্যাটাচ আছে এরকমই একটা ওপেন বাথরুম প্লেস চমকটা কেমন লাগলো বন্ধুরা অবশ্যই জানাবেন সেই দিক থেকে বলতে পারি নিশ্চিন্তে থাকবেন আপনারা যে রুমই নিন প্রত্যেকটা রুমের মধ্যেই কিন্তু এই একই ব্যবস্থা মানে ওপেন বাথরুমের এই কনসেপ্টটা আপনারা পাবেন হ্যাঁ এদিকে রাস্তাটা মানে ফার্ম হাউসের দিকে এদিকে আমরা যাব একটু পরে চলুন আগে এদিকটা একটু দেখিনি ওপেন যে খাবার জায়গাটা আছে এই জায়গাগুলো দেখার পরে তারপর আমরা ওই দিকটা যাব এই যে তুলসী মঞ্চটা দেখছেন এটা কিন্তু শুধু দেখানোর জন্য নয় এই কনসেপ্টটা পুরো এখানে তৈরি করে রেখেছে মানে সকাল সন্ধ্যাবেলা যদি আপনারা থাকেন তাহলেই বুঝতে পারবেন এখানে কিন্তু সকাল সন্ধ্যে বেলায় সন্ধ্যা বাতি এবং সকালবেলার যে বাতিটা দেওয়া হয় প্রদীপ জ্বালানো হয় শাঁখ বাজিয়ে খুব দারুণ লাগবে আপনারা হয়তো ভাবছেন বন্ধুরা এই জায়গাটা কেন নিয়ে এলাম এই দেখুন এটাও একটা চমক এখানে চমকের ওপর চমক দেখুন হাত ধোয়ার বেসিন আর হাত ধোয়ার সিংটা দেখতে পাচ্ছেন কি দারুণ বাঁশের ভিতর দিয়ে পাইপগুলোকে নিয়ে এসে মানে কনসেপ্টটা পুরো একটা অন্য ধরনের কিন্তু আর জলটাও পড়ছে যেখানে আগে যেখানে গরুকে খাবার দেওয়া হতো সেই মেজলা ওই ওইগুলোর মধ্যে কিন্তু বেসিন মানে সিংটা করে দিয়েছে আর এই জায়গাটা হলো অচিন পাখি নাম দিয়েছে এটা হলো ওপেন ডাইনিং প্লেস সবাই একসাথে বসে খুব সুন্দরভাবে খাওয়া দাওয়া যাবে প্লাস চারিদিকটা দেখতে দেখতে একবার মনে করুন তো বন্ধুরা যে চারিদিকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে আর আপনাদের এখানে সেইখানে বৃষ্টির মাঝখানে আপনারা মানে খাবারটা উপলব্ধি করছেন খেতে খেতে বৃষ্টিতে দেখছেন আপনাদের গরম গরম খাবার পরিবেশনা হচ্ছে কি দারুণ একটা অভিজ্ঞতা
আমরা মেইন রাস্তার দিক থেকে এসে এখন যাচ্ছি ফার্ম হাউসের দিকে তার সাথেই আপনাদের সামনে পড়বে এই বিশাল বড় একটা ঝিল যেখানে হাঁসের কোলাহল খুব দারুণ লাগবে এখানে মাছ ধরারও ব্যবস্থা আছে মাছের ব্যবস্থাও আছে সব পেয়ে যাবেন আর যদি মনে করেন যে না একটু নিভৃতে একা একা বসে একটু শুধুমাত্র হাঁসিদের কোলাহল শুনবেন বা দেখবেন সেটাও ব্যবস্থা এইখানে আমরা ওই দিক থেকে মানে একদম কিচেনের দিক থেকে যেটা ওপেন কিচেন ছিল সেই জায়গা থেকে একদম সোজা চলে এলাম আসার পরে এই দিকটা কিন্তু ফার্ম হাউস আর এখানে সব কিছু চাষ হচ্ছে চাষটা ঠিক বোঝাতে পারছি কিনা যাই না তবে যে ফার্ম হাউসগুলোর মধ্যে যেগুলো মুরগি বা কোয়েল ফোয়েল আছে সেগুলোকে একটু দেখাই এটা হলো আরও একটা চমক মানে এখানে মাছ ধরার ব্যবস্থাও আছে আর সেটা পুকুরের পাশেই মানে ঝিলের ধারে কি সুন্দর ব্যবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন আশা করছি বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন শেয়ার করবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো এরকম ভিডিও যদি আরও পেতে চান তাহলে চ্যানেলের সাথে থাকুন এই চ্যানেলের মধ্যে যদি এই ভিডিওটা প্রথম দেখে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করে দেবার পরে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিয়ে অল বাটন করে দেবেন যাতে আমি নতুন ভিডিও যখনই কোনো আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশানটা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সবাইকে নিয়ে থাকবেন আর অবশ্যই ওয়েট করে থাকবেন আমার নেক্সট ব্লগের জন্য